അഡ്വാൻസ് എക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൻകാൻഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം കൻകാൻഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൺകാൻഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പേരാണ് കൻകാൻഡിനേഷൻ അതായത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നു സം നമ്പേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ദൻ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റോ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൻകാനേഷൻ ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു കൻകാൻഡിനേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കോമ നമുക്ക് ഏത് സെല്ലാണോ അടുത്ത സെല്ല് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻ നമ്പർ ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിനെ നമുക്കിവിടെ ഒറ്റ കൻകാൻഡ് കൻകാൻഡിനേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒറ്റ വേഡാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് കൻകാൻഡിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസേജ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നെയിം ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് നമുക്ക് കള ലഭിച്ചൊരു ഡാറ്റയിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും അടങ്ങിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ നെയിം ലഭിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൻ ക്യാൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഹൻ മോഹൻ കുമാർ ഓക്കെ രവി പിള്ളൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വാ ടു നെയിം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നെയിം നമുക്ക് എങ്ങനെ കൻകാനേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കൻകാൻഡിനേഷൻ അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സെൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സോറി ഫസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നെയിം ആഡ് ചെയ്ത് എൻ്റർ കീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോഹൻ കുമാർ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആയിരം പേർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയിം ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ഡ്രാഗിങ് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്കത് ക്യൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കൻ കൻവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത് നമ്മൾ അതിലേറെ ഉപയോഗമുള്ള മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ മൊബൈലിൽ ഉള്ളതുപോലെ കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇഞ്ചിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫീറ്റ് അതേപോലെ മീറ്ററിന് സെൻറ്റ് ഫീറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മെഷർമെൻറ്റിന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വെയ്റ്റ് മാസ് ഏരിയയിൽ ഗ്രാമ് പൗണ്ട് തുടങ്ങി ഒരുപാട് അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡിസ്റ്റൻറ്റൽ മീറ്റർ അതേപോലെ ഇഞ്ച് ഫൂട്ട് യാഡ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാണാം ഇയർ ഡേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഡേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇയർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അവർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് പ്രഷറാണ് പാസ്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പി എസ് ഐ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ പോണ്ട് അതേപോലെ പവർ ജൂള് എനർജി ജൂള് അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഹോസ് പവർ എച്ച് പി അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കൺവേർട്ടിലൂടെ 
അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് സാമ്പിളിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു മീറ്റർ ഇഞ്ചിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ മീറ്റർ നമ്മളിവിടെ ഇഞ്ച് ഇഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ വൺ മീറ്റർ നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ചാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് എന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാപ്പ് കി പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ഏത് നമ്പറാണ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൺ എന്ന സെല്ലിലെ ഈ നമ്പർ സോറി ഈ നമ്മൾ വൺ എന്ന എൻ്റർ ചെയ്ത ആ സെല്ലിലെ വാല്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം യൂണിറ്റ് ടു ഫ്രം വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ എന്നാണ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ടു യൂണിറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഡൗൺ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ മാറുന്നതായി കാണാം അതിനുശേഷം എൻ്റർ കി പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മു തേർട്ടി നയൻ ഇഞ്ചാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അളവ് വേണ്ടത് അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇറൻ മെസ്സേജ് വരും കാരണം ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആ കാരണം ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത അളവ് കേ കേസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മാൾ ലെറ്ററും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമ്മുടെ പല അപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സൽ ഫോർമാറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ